வெல்கம் பேக் டு அலைனா தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு வ்ளாக் தான் பார்க்க போகிறீங்க இன்றைக்கி லன்ச்சுக்கு அப்புறம் நாங்கள் தமிழ் க்ராசரி ஷாப்பிங்காக பாரிஸ்க்கு கிளம்ப போகிறோம் ஸோ லன்ச் ஒர்க்கோடு சேர்த்து இன்றைக்கி பாரிஸ் தமிழ் ஏரியா எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் எப்போவுமே நம்மளோட ருட்டின் ஒர்க் வ்ளாகில் கண்டிப்பாக அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெசிப்பியாவது இருக்கும் இந்த வ்ளாக்லேயும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக ஒரு ரெசிபி இருக்குது வாங்க பார்க்கலாம் வெளியில் கிளம்புறதுனால வேகமாக லன்ச் ஒர்க்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரைஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது இன்னொரு சைடில் பார்த்திங்கன்னா புளிப்பானம் இது வந்து தேங்காய் பால் ரசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட ரெசிபி ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் இருக்குது லிங்க் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் வேணால் செக் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு சைடில் ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்துட்டு ஃப்ரீஸரில் ஸ்டோர் பண்ணோம் இல்லையா அந்த ஃபிஷ் தான் இந்த மாதிரி ஃப்ரீஸரில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா வெளியில் கிளம்புற நேரங்களில் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் எடுத்து ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு கிளம்பிடலாம் இல்லைன்னா ஃபஸ்ட்லேருந்து க்ளீன் பண்ணி மசாலா சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே டைம் எடுக்கும் இது கூடவே ஒரு சூப்பரான யம்மியான ரெசிப்பியும் பார்க்கலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெண்டைக்காய் ஃப்ரை இது வந்து எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் வெண்டைக்காய் வந்து நார்மலாக கூட்டு மாதிரி செஞ்சோம் அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் கொல கொலன்னு இருக்கும்னு குழந்தைங்கள்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க பட் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் ஸோ என்னென்ன மசாலா தேவைப்படும்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தேவையான அளவு உப்பு அரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் ஒரு பதினஞ்சு வெண்டைக்காவை கொஞ்சம் பெரிய பெரிய துண்டுகளாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் இந்த மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் அளவு அரிசி மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு கடலை மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் அளவு அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே ட்ரை இன்க்ரீடியண்டாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் மசாலா வந்து சேராது இதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தண்ணி வேணாலும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நார்மலாகவே வெண்டைக்காயில் பார்த்தீங்கன்னா மசாலா சேரவே சேராது இதை நீங்கள் மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா தான் அந்த டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் தண்ணி சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் வெளியில் கோட்டிங் மாதிரி கொஞ்சம் தான் இருக்கும் மசாலா கொஞ்சம் மேலே ஃப்ளேவருக்காக இந்த மாதிரி கருவேப்பிலே சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷமாச்சும் இது இப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆயில் நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் சூடு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க வெண்டைக்காவை இதில் சேர்த்துக்கலாம் வெண்டைக்காய் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் அப்போ தான் அதோட கொலக்குழப்பு தன்மை போயிட்டு அது கிறிஸ்பியாக ஆகும் சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் வெண்டைக்காய் நல்லா கிறிஸ்பியாக ஆகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ கொஞ்ச நேரத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா வெண்டைக்காய் நல்லா கிறிஸ்பியாக ஆகிடும் இப்போ சூப்பரான வெண்டைக்காய் ஃப்ரை நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் இருக்கக்கூடிய கருவேப்பிலையும் ரொம்பவே சூப்பராக கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அதையும் மிஸ் பண்ணாமல் சாப்பிட்டு பாருங்கள் கருவேப்பிலை வந்து ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதனால் அதையும் சேர்த்து சாப்பிடுங்க இப்போ கிளம்பியாச்சு இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறது எல்லாமே நீங்கள் பேரஸ்க்கு போனீங்கன்னா உங்களோட கார் ஜன்னல் வழியாக என்னெல்லாம் பார்ப்பீங்களோ அப்படி தான் இருக்க போகுது இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் ஆகுது இப்போ தான் கிளம்பியிருக்கோம் டிராஃபிக்கும் நார்மலாக தான் இருக்குது நாங்கள் பாரிஸ் ரீச் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஹவராவது ஆகும் ஸோ இன்றைக்கி கிளைமேட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் சீனரிஸ்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துலேயே டார்க் ஆகிடும் இப்போ விண்டர் சீசன் அப்படிங்கிறதுனால ஃபோர் தேர்ட்டி அந்த மாதிரியே ரொம்ப இருட்டாகிடும் இப்போ நாம் போகிற வழியில் நான் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வால் பெயிண்டிங் தான் இந்த மாதிரி விதவிதமான கலர்ஃபுல்லான வால் பெயிண்டிங்ஸை நம்ம போகிற வழியில் நிறையாவே பார்க்க முடியும் இந்த மாதிரி டார்க்கான பியூட்டிஃபுல்லான டன்னல்ஸும் போகிற வழியில் வரும் இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு டன்னல் நம்ம கிராஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கோம்
கொஞ்சம் நேரம் ஆக ஆக டிராஃபிக் அதிகமாகிட்டே வருது நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் சன் செட் ஆக போகுது அப்போ வியூ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ போகிற வழியில் வரக்கூடிய பில்டிங்ஸ் பெயிண்டிங்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே போகலாம் இப்போ நீங்கள் சைடில் பார்க்கக்கூடிய வியூஸ் எல்லாமே ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் ஸோ மரங்களோடு சேர்த்த பில்டிங்கும் பார்க்கும் போது ரொம்பவே அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அது கூடவே பெயிண்டிங்கையும் பார்க்கும் போது இன்னுமே சொல்ல வேண்டியது இல்லை ஸோ ரொம்ப ரொம்ப அட்ராக்டிவான சூப்பரான வியூஸை தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே பேரஸ்க்கு வரப்போதிங்க இந்த வால் ஆல்ரெடி அழகாக இருக்குது ஸோ அதில் இன்னும் பெயிண்டிங்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஏதேதோ எழுதியிருக்காங்க பட் ஏதோ எழுதியிருந்தால் கூட பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்குது இங்கே பார்க்கக்கூடிய எல்லா பெயிண்டிங்ஸுமே லீகலாக பண்ணது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இப்போ பாருங்கள் சன் செட் ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஸ்கை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அழகாக அட்ராக்டிவாக இருக்குது ஒரு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலரில் இருக்குது இன்னொரு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலரில் இருக்குது இன்னொரு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா க்ரே கலரில் இருக்குது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக அட்ராக்டிவாக இருக்குது சன் செட் ஆகிற டைமில் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான வியூவை நம்ம பார்க்க முடியுது இப்போ பாரஸ்க்கு வந்தாச்சு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் கார்ஜுனோர் அப்படிங்கிற தமிழ் ஏரியாவுக்கு போக போகிறோம் போகிற வழியில் பாரிஸ் மெத்ரோ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துட்டு போகலாம் இதுதான் பாரிஸில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் ஏரியா கார்ஜனோர் இங்கே வந்து நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய பிரபலமான நிறைய கடைகள் வந்து இங்கே இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டே வந்தீங்கனாலே தெரியும் நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய நிறைய கடைகளோட பிரான்ச் இங்கே இருக்குது ஏன்னா நம்ம ஊரில் வந்து ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இந்த கடைகளை பார்த்துருப்போம் இங்கே சின்ன சின்ன கடைகளாக இருக்கும் தமிழ் ஏரியாவில் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஃப்ரான்ஸில் இருக்க அந்த ஃபீலே இருக்காது நம்ம ஊரில் இருக்கிற மாதிரியே தான் நம்மளுக்கு தோணும் கடைகளோட மேலே வந்து கடையோட பேரை தமிழ்லேயும் எழுதியிருப்பாங்க நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய நிறைய கடைகளோட பிரான்ச் இங்கே இருக்குது நம்ம ஊரில் கிடைக்கக்கூடிய எல்லா வகையான உணவுகளும் இங்கே கிடைக்கும் எல்லா ரெஸ்டாரண்ட்டும் இருக்குது நிறைய டெக்ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது பாரிஸில் மட்டும்தான் நிறைய இடங்களில் இங்கிலீஷ் வார்த்தைகளை பார்க்க முடியும் வேறு எந்த இடத்துலையுமே வந்து இங்கிலீஷில் எதையுமே குறிப்பிட்டிருக்க மாட்டாங்க பாரிஸ் வந்து ஒரு முக்கியமான டூரிஸ்ட் பிளேஸ் அப்படிங்கிறதுனாலையும் இது தமிழ் ஏரியா அப்படிங்கிறதுனாலையும் எல்லா கடைகள்லேயுமே தமிழில் இங்கிலீஷில் ஃப்ரெஞ்சில் எல்லாமே எழுதியிருப்பாங்க வேறு இடங்களில் இங்கிலீஷ் வார்த்தைகளை நம்ம அதிகமாக பார்க்கவே முடியாது நம்ம ஊரில் இருக்க மாதிரியே ஜுவல்லரி ஷாப்பும் இங்கே இருக்குது பட் இங்கே வந்து செக்யூரிட்டி ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் ரெண்டு கிளாஸ் டோர் இருக்கும் ஒரு டோரை ஓப்பன் பண்ணோன்னா இன்னொரு டோரை ஓப்பன் பண்ணவே முடியாது உள்ளே உள்ளவங்க ஓப்பன் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம உள்ளே போக முடியும் அந்த அளவுக்கு செக்யூரிட்டி ரீசனுக்காக ரொம்பவே பாதுகாப்பாக வச்சுருக்காங்க நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய நிறைய டெக்ஸ்டைல்ஸும் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கே தெரியும் ரொம்ப ஃபேமஸான ரெஸ்டாரண்ட்டும் இருக்குது இந்த கடைக்குள்ளமே போய்ட்டு கிளியராக வீடியோ எடுக்க முடியல ஏன்னா இந்த ஏரியா வந்து எப்போவுமே ரஷ்ஷாகவே இருக்கும் ஸோ வெளியில் மட்டும் என்னால் முடிஞ்ச அளவு இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ க்ராசரி ஷாப்பிங்லாம் முடிச்சாச்சு அடுத்தது டின்னருக்காக ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போய்ட்டுருக்கோம் அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ரெஸ்டாரண்ட்டுமே ரொம்பவே ரஷ்ஷாக இருக்குது ஃபுல்லாக இருக்குது அதனால் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போய்ட்டுருக்கோம்
இதுதான் பாரிஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட் சீக்கிரமே வந்தாச்சு ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு யாருமே இல்லை நாங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் தான் மற்றவங்கெல்லாம் வந்தாங்க ஸோ நாங்கள் என்ன ஆர்டர் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் மெனு கார்டு இங்கே வந்து ரொம்ப நிறைய வெரைட்டிஸ் இல்லை அந்த ஏரியாவில் வந்து நிறைய எல்லா ஃபுட்டுமே கிடைக்கும் இங்கே குறிப்பிட்ட ஒரு சில ஐட்டம்ஸ் மட்டும்தான் இருந்துச்சு நாங்கள் நான் அண்ட் பட்டர் சிக்கன் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் அண்ட் தந்தூரி சிக்கன் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ நாங்கள் கிளம்பியாச்சு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் மீண்டும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்